Thân ái chào các bạn và chào các cháu Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh xèo Bây giờ bắt ta bắt đầu Trước tiên ta có hai lạng bột gạo Và vừa nước dừa vừa nước là ba lạng tám nước Ta đổ vào trong này Ta cho vô một chút muối Mình cho vô một chút màu Mình không có ăn nghệ được nên mình cho màu Đáng lẽ là cho nghệ nhưng mà mình không ăn nghệ được thì mình cho màu Đâu ta bỏ hành vào Vậy là ta đã xong một tô bột rồi các bạn ạ à. Bây giờ ta bắt đầu để sang bên này Và đây là hành tây Và đây là củ sắn Mình thích ăn củ sắn cho nên mình ăn củ sắn cho mình lại không thiết giá Và đây là tỏi băm Và đây là hành băm Hành tím băm ra Các bạn ơi, đây là thịt mình đã ướp Mình đã ướp một chút xíu muối, một chút bột ngọt Và đây là tôm, mình cũng ướp muối và bột ngọt Và đây là tỏi băm và ớt băm là mình làm nước mắm Bây giờ thì mình đi làm nước mắm các bạn và các cháu ạ à. Đây là ba muỗng đường ba muỗng đường đầy ba muỗng đường canh đầy và ba muỗng nước cốt chanh nước cốt chanh bằng miệng và ba muỗng nước mắm cho bốn muỗng mắm bốn muỗng mắm và một chút bột ngọt và đây là tỏi băm và ớt băm mình cân lên được hai lạng tư hai lạng tư các bạn và các cháu ạ à. mình cân mắm được hai lạng tư Và đây là cà rốt và củ cải Mình bào xong rồi mình ngâm giấm với đường Mình ngâm 20 phút rồi mình mình rửa sạch mình vắt cho khô Và đây là một rổ rau sống Nào là cây đinh lăng, xà lách Và cải bẹ xanh và rau gấp cá Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta bắt đầu đổ dầu của tôi phi hành Mình phi hành nhé, mình vớt hành ra Mình không nên để hành sát hành ở lại Vì bánh xèo mình để cho nó giòn nó dễ dễ cháy hành lắm Cho nên là mình phi mình vớt sát ra Mình để cái nước thôi mình phi hành mình vớt sắc hành ra mình không nên để sắc hành Tại vì bánh uh, xèo nó để nó giòn nó dễ cháy nó dễ cháy hành lắm các bạn ơi bây giờ ta bắt đầu đổi bánh xèo cho vào đây khoảng nửa muôi dầu ta 
ta bỏ tôm vào mình đang bị ứng tôm thì mình ăn ít tôm thôi trong khi mình xào cái tôm mới thịt với các bạn mình để rửa nhỏ thôi nó 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 cháy láng dầu như vậy cho nó lên trên như vậy đó rồi ta bắt đầu đổ bột vào ta cầm một tay ta cầm tay như vậy ta bỏ hành tây vào Mình để lưỡi nhỏ thôi các bạn ạ à. Thôi là bánh nó sẽ cháy Rồi bánh này để cho nó giòn mà Mình mở ra mà mình thấy bột trong nó chín rồi Mình bắt được mở, mở nắp ra các bạn ạ à. Đó mình mở nó xong mình để nghiêng như vậy Để nghiêng như vậy để cho nó nó vàng cái chung quanh Chứ không thì các bạn mà để ở giữa thì nó sẽ cháy cái này giữa các bạn đổ bánh xèo bắt các bạn phải kiên nhẫn đợi lâu lắm chứ nếu không thì nó không có giòn và bánh xèo coi vậy chưa đơn coi đơn giản vậy chưa khó trong cái dễ đâu các bạn ạ à. tại vì à, trong khi mình phải chờ, chờ đợi cho nó giòn mà nó giòn thì nó dễ cháy lắm bởi vậy cho nên mình à, phi hành nhá mình vớt hết xác hành ra chứ mình không có để để xác hành là dễ bị cháy và các cháu ơi mình làm bánh xèo mình nên lấy một cái chảo cũ thì nó dễ chắc hơn và ta đổ bột ta đừng đổ đặc quá đổ đặc quá nó khó chắc lắm và ta phải nghiêng như vậy này đó nghiêng như vậy thì nó mới vàng được nó không cháy ở giữa thì các bạn mà để như vậy này các bạn để như vậy là nó sẽ cháy ở giữa mà khi ta để ta để lửa nhỏ thôi nếu ta thấy khô dầu quá thì ta châm thêm một tí như vậy tí thôi Các bạn nên xài cái chảo sâu nhá các bạn đừng có xài chảo chống dính tại vì chảo chống dính nó bằng á cho nên là cái 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 trên này nó không có giòn được Đó, cái bánh xèo của tao ta xoay được này nó rất là chắc tao xoay được Đó, ta xoay được rồi bánh xèo của mình rất là chắc nhưng mà mình phải để lửa nhỏ thôi chứ mình phải để lửa to là bánh sẽ cháy Bây giờ bánh xèo của ta vàng rồi, ta gặp lại Ta bắt đầu lấy bánh xèo ra Có cái gì mà ở trong này các bạn phải lấy ra hết nha, thôi là nó sẽ cháy Đó, Có cái gì mà vụn vặn trong này các bạn phải lấy ra hết Ta đổ dầu vào, khoảng nửa muối dầu các bạn bỏ tôm vào bỏ thịt vào các bạn nhớ là đậy nắp lại khi nào mà cái bột của ta ở trong này nó trong hết rồi các bạn hãy mở nắp nhé chứ nếu mà các bạn mở nắp thì bột nó không có chín đó ta cái nghiêng như vậy này cái nghiêng như vậy ta để lửa nhỏ thôi các bạn nhìn thấy này À, bột của ta nó chắc lên rồi này Các bạn mà để lửa to là bánh sẽ cháy Và nếu mà thấy khô thì các bạn cho một chút xíu dầu thôi, đó một tí thôi 
Bây giờ bánh của ta có thể gấp được rồi, ta gấp lại Các bạn nhìn này, rất là giòn luôn Rồi mình pha bột là pha bột vừa thôi Các bạn đừng pha bột đặc quá, đặc quá nó lại không không có giòn mà lại không có chắc nữa Các bạn nhìn thấy này, bánh xèo của ta chắc này Đó, đặt lê đi lên lại được các bạn đổ bột lỏng lỏng thôi là nó nó sẽ chắc đó nó chắc nó ngon lắm các bạn nhìn thấy này nhưng mà các bạn để cho nó giòn để lâu nó mới giòn được mà các bạn phải để lửa nhỏ thôi nếu mà khô thì ta châm thêm một tí dầu nếu khô ta châm một tí xíu dầu thôi các bạn và các cháu ơi cái chảo của ta nó mà có một cái tí gì bẩn là ta phải lấy người ta chùi đi nhá đó, ta lấy giấy ta chùi đi những cái gì mà nó vụn vặn á thì mình phải chùi sạch đi không thôi là nó sẽ cháy nếu mà các bạn không chùi thì các bạn phải đem rửa chảo đó rửa sạch hết ta đổ vô đổ dầu vào rồi ta bỏ tôm vào ta bỏ thịt vào để lửa nhỏ thôi các bạn ạ, à. để lửa nhỏ thôi. Trước khi đổ bột vô các bạn phải quậy đều lên. Ta đổ thịt vào. nhớ là trước khi đổ bột vào các bột à, các bạn phải quậy đều lên đó quậy quậy nó đều lên và ta phải láng cái chảo như vậy và các bạn cái chảo nóng rồi các bạn nghiêng cái chảo như vậy các bạn đổ như vậy bột còn trắng ấy, các bạn các bạn nghiêng như vậy cho dầu nó xuống là nó sẽ chín đó cái, cái, cái bột còn trắng ta nghiêng vậy cho dầu xuống nó sẽ chín rồi ta mở nắp ra các bạn nhìn nè bánh của ta rất là giòn các bạn nhìn thấy mà nó cồng cành như vậy là bánh rất là giòn đó khi nào mà bánh ép xuống là bánh không giòn mà bánh cồng cành như vậy là rất là giòn giòn lắm bây giờ ta ăn thử Bánh của mình rất ngon Các bạn nhìn nè Tô nước mắm rất là hấp dẫn Đó. Tỏi băm, ớt băm Ba thìa nước mắm À bốn thìa nước mắm Ba thìa đường ba thìa chanh và cân lên được hai lạng tư hai trăm hai trăm bốn mươi gram còn bánh xèo bánh xèo của mình rất là giòn mình cho các bạn xem gần này giòn lắm các thấy bạn các bạn nhìn thấy không rất là giòn vậy là ta đã hoàn thành xin chào các bạn xin chào các cháu chúc các bạn và các cháu thành công